அனைவருக்கும் உற்சாகமான இனிய காலை வணக்கம் இன்றைய நாள் அக்டோபர் பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு புரட்டாசி முப்பத்தி ஒன்றாம் நாள் வியாழக்கிழமை அனைவருக்கும் வெற்றிகரமான நாளாக அமைய டைகர் குடும்பம் சார்பாக வாழ்த்துகிறோம் நீங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டுமெனில் மனம் போன போக்கில் போகாதீர்கள் மனதை நீங்கள் வழி நடத்துங்கள் மனதை உங்கள் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து விட்டாலே நீங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவீர்கள் இப்பொழுது நாம் அனைவரும் எட்டின் மீது நிற்கிறோம் நமது விஷன் மிஷன் இறைவணக்கம் கூறப்போகிறோம் இதை நான் சொல்ல சொல்ல அதன் இடைவெளியில் நீங்களும் அதை திரும்ப சொல்லுங்கள் அப்படி சொல்வதனால் உங்களுக்குள் ஆற்றல் பெருகுவதை நீங்கள் உணர்வீர்கள் உங்களுக்குள் ஆனந்தமும் ஆரோக்கியமும் நிலைத்திருக்க இது உதவும் டைகர் விஷன் மனம் புத்தி உடல் மூன்றும் சமநிலையில் இருந்தால் வாழ்க்கை பிரகாசிக்கும் டைகர் மிஷன் ஒரு தனி மனிதனின் தொடர்ச்சியான ஆரோக்கியமும் பொருளாதாரமும் இவ்வுலகை மாற்றும் டைகர் இறை வணக்கம் என் வாழ்க்கையின் நம்பிக்கையா இருக்கும் இறைவா நான் சேவை செய்யும் இந்த அமைப்பே நீ வாழும் இடமென எண்ணுகிறேன் நான் தினமும் செய்யும் பணியே எனது கடமை என நம்புகிறேன் எனது உடலை கண்ணும் கருத்துமாய் பாதுகாப்பதே எனது பொறுப்பு என உணர்கிறேன் நன்றி இறைவா நாம் ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியத்தோடு ஆனந்தமாய் வாழ்வதற்கு நமக்கு ஆயுள் முழுவதும் ஆசானா ஏற்று நடை பயிற்சியை கற்றுத்தர வருகிறார் நமது குரு டாக்டர் டைகர் டேன்கோடு பிரபாகரன் அண்ணா அவர்களை உற்சாகத்தோடு வரவேற்கிறோம் எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இந்த அற்புதமான காலை வேலையில் ஒன்பது மூட்டுகளையும் வசிக்கக்கூடிய அற்புதமான பயிற்சிகளை முடிச்சுட்டு இருபத்தி ஏழு முறை சூப்பர் பிரெயின் யோகா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தோப்பு காரணங்களை முகம் வளர்ச்சியோடும் மனம் மகிழ்ச்சியோடும் முடிச்சுட்டு எட்டு நடப்பதற்காக தயார் நிலையில் இருக்கிறோம் எட்டின் மீது நிற்கிறோம் கிழக்கு மேற்காக நடப்பவர்கள் கிழக்கு திசையிலிருந்து மேற்கை நோக்கியும் தெற்கு வடக்காக நடப்பவர்கள் தெற்கு திசையிலிருந்து வடக்கை நோக்கியும் நமக்கான முதல் அடி எடுத்து வைத்து நடக்க வேண்டிய தருணம் பேசிக் கோர்ஸ் மற்றும் அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் ரெண்டு பேருமே இப்போ முதலடி எடுத்து வைத்து நடையை தொடங்கலாம் பெண்கள் அனைவரும் இடதுபுறமாகவும் ஆண்கள் அனைவரும் வலதுபுறமாகவும் அதாவது பெண்கள் லெஃப்ட் சைடிலும் ஆண்கள் ரைட் சைடிலும் முதலடி எடுத்து வைத்து நடையை தொடங்குகிறோம் நடை இயல்பாக இருக்கிறது நடை தளர்வாக இருக்கிறது தோள்பட்டை தளர்வாக இருக்கிறது கழுத்து குனியாமல் இருக்கிறது கால்கள் ஒன்றுக்கு முன்பு ஒன்று வருவது போல் நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம் கைகள் அதன் இசைவில் அசைந்து கொண்டு இருக்கிறது சுவாசம் சீர்நிலையில் இருக்கிறது எண்ணம் நேர்மறையாக இருக்கிறது மனம் மகிழ்வுடனும் அமைதியுடனும் இருக்கிறது ஒற்றை சிந்தனையாளர்கள் அத்தனை பேரும் ஒற்றுமையோடு ஒரே திசையை நோக்கி பயணித்து கொண்டு இருக்கிறோம் நமது பயணம் வெற்றிகரமாக அமைய எல்லாம் உள்ள இறைவனை துணை கலைத்து கொண்டு தொடர்ந்து பயணிக்கிறோம் ஒவ்வொரு விடியலும் நமக்கு பல விஷயங்களை கற்றுத்தந்து கொண்டே இருக்கிறது நாம் பெற்றுக்கொண்டே இருக்கிறோம் அதை வாழ்வில் பயன்படுத்தி வெற்றி கண்டு கொண்டே இருக்கிறோம் அவ்வாறாக இன்றைய விடியலும் நமக்கு பல விஷயங்களை கற்றுத்தர போகிறது நாம் பெற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் அதை வாழ்வில் பயன்படுத்தி வெற்றி காணப் போகிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் நமது நடையை தொடங்கும் போது நாம் சில பல நினைவூட்டல்களை நினைவூட்டுவது வழக்கம் அவ்வாறாக இன்றைய நினைவூட்டல்கள் நம்மளுடைய பயிற்சிகளை முயற்சிகளை தொடங்குவதற்கு முன்பாக நாம் முதலில் செய்ய வேண்டியது நமது தாயை வணங்க வேண்டும் நமது தந்தையை வணங்க வேண்டும் நமது குருமார்களை வணங்க வேண்டும் நமது இயற்கையை இறைவனை பிரபஞ்சத்தை வணங்க வேண்டும் நமது இஷ்ட தெய்வங்களை வணங்க வேண்டும் நமது மூதாதையர்கள் முன்னோர்களை வணங்க வேண்டும் அவர்களிடம் நன்றி கூறி அவர்களிடம் அருளாசி பெற்று நமது பயிற்சிகளையும் முயற்சிகளை தொடங்க வேண்டும் இவ்வாறாக தொடங்கக்கூடிய அத்தனை முயற்சிகளும் பயிற்சிகளும் வெற்றியில் நிறைவடையும் என்பதை மனதில் நினைத்து ஒவ்வொரு நாளும் இந்த செயலை செய்து தொடங்க வேண்டும் தொடர்ந்து இரண்டு டம்ளர் வெது வெதுப்பான நீர் நீர் பருகி நமது பயிற்சிகளை தொடங்கி இருக்க வேண்டும் நமக்கு அருகில் எப்பொழுதுமே குடிநீர் இருக்கும்படியாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் நமது உள்ளங்கைகளை மடக்கி பார்த்திருக்க வேண்டும் விரலின் நகங்களின் வண்ணங்களை பார்த்திருக்க வேண்டும் சுவாசத்தை சோதித்து பார்த்திருக்க வேண்டும் நம்மை இணைத்து வைத்தவர்களையும் நாம் இணைத்து வைத்தவர்களையும் மனதில் எண்ணி அவர்கள் அவர்களது குடும்பம் மகிழ்ச்சியோடும் ஆரோக்கியத்துடன் செல்வ வளங்களோடும் இருக்க வேண்டும் என்ற பிரபஞ்சத்திடம் வேண்டி இருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து நம்மளுடைய ஆள் மனதில் 
கேட்க வேண்டிய முக்கியமான முத்தான மூன்று கேள்விகளை நாம் கேட்டிருக்க வேண்டும் அதற்கான பதில்களை வாங்கி இருக்க வேண்டும் முதல் கேள்வியாக நாம் எதற்கு இப்பொழுது எட்டு நடை நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் ஏன் தைகர் குழுமத்தில் இணைந்து பயணிக்கிறோம் மூன்றாவதாக நாம் நமது இலக்கை நோக்கித்தான் பயணிக்கிறோமா இந்த முத்தான முக்கிய மூன்று கேள்விகளை ஆழ்மனதில் கேட்டு அதற்கான விடையை பெற்றிருக்க வேண்டும் நாம் எதற்காக இப்பொழுது எட்டு நடை பயிற்சியை மேற்கொள்கிறோம் நமது ஆரோக்கியத்தை பெறுவதற்காக ஆரோக்கியத்தை மீட்டெடுப்பதற்காக ஆரோக்கியத்தை தக்க வைப்பதற்காக ஆரோக்கியத்தை புதுப்பிப்பதற்காக இதில் நான்கில் ஒரு பதில் நிச்சயமாக எல்லார் இடத்திலும் இருக்கும் தொடர்ந்து நம்ம ஏன் டைகர் குழுமத்தில் இணைந்து பயணிக்கிறோம் டைகர் குழுமத்தை பற்றி நீங்கள் அறிந்தவை என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஆழ்மனம் சொல்லி அதற்கான பதிலை தரும் நாம் நமது இலக்கை நோக்கித்தான் பயணிக்கிறோமா அப்படிங்கிற அந்த கேள்விக்கு இலக்கு என்ன என்பது நினைவில் வந்திருக்கும் இலக்கை நோக்கி எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கிறோம் இன்னும் எத்தனை நாட்களில் இலக்கை அடைய போயிரும் எட்டிவிடும் தூரத்தில் தொட்டுவிடும் தூரத்தில் இலக்கு வந்துவிட்டது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இலக்கை நோக்கி நம்மளுடைய அடியை எடுத்து வைக்க ஆரம்பிப்போம் இலக்கை விட்டு நாம் வேறு எங்கேனும் திசை மாறி இருந்தால் மடை மாறி இருந்தால் நம்ம அவளுடைய கவனச்சிதறல் ஏற்பட்டிருந்தால் இப்போ நம்ம வந்து ஒருநிலைப்பட்டு இல்லை நாம் இலக்கை நோக்கி பயணிக்கலாம்னு போன பாதையை விட்டு நம்ம வந்து மீண்டும் இலக்கை நோக்கி பயணிக்கலாம் இலக்கு எட்டு நடை பயிற்சியில் கூடுமானவரை எல்லாருடைய இலக்கும் ரெண்டு விதத்தில் தான் இருக்கும் என்னையை பொறுத்தவரை நான் அப்படி தான் எல்லார் இடத்திலும் எதிர்பார்க்குறேன் இலக்குகளை டைகர் குடும்பத்தில் எட்டு நடையில் நடக்கும் பொழுது நீங்கள் இலக்கு வைக்க வேண்டும் என்றால் அது இரண்டு இலக்கு தான் ஒன்று உங்களுடைய ஆரோக்கியம் இன்னொன்று உங்களுடைய பொருளாதாரம் இந்த இரண்டு இலக்குகளை தான் நீங்கள் வச்சுருக்கணும் அதன் பிறகு நீங்கள் வந்து விசுவலைசேஷனில் நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் கேட்கலாம் உங்களுடைய கல்வி சம்மந்தப்பட்டது உங்களுடைய குடும்பம் சம்மந்தப்பட்டது இன்னும் உங்களுக்கு என்னவெல்லாம் ஆசை இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் நீங்கள் வந்து விசுவலைசேஷனில் பண்ணலாம் ஆனால் எட்டு நடை பயிற்சியில் நீங்கள் இலக்கு அப்படின்னு இப்போ நான் கேட்கும்போது இந்த இலக்கை நோக்கி தான் பயணிக்கிறோம்னு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ரெண்டு தான் வைக்கணும் அது நம்ம ஆரோக்கியம் சம்மந்தப்பட்டது இரண்டு நம்மளுடைய பொருளாதாரம் சம்மந்தப்பட்டது ஸோ எப்பொழுதுமே நம்ம எட்டு நடக்கும்போது நம்மளுடைய கவனம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய பொருளாதாரம் சம்மந்தப்பட்டதாகவும் நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் சம்மந்தப்பட்டதாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பல்வேறு நாட்களில் பல்வேறு முறை சொல்லியிருக்கிறோம் இன்றைக்கும் சொல்கிறோம் ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய அஃபர்மேஷன் விஷுவலைசேஷன் அந்த நேரத்தில் மட்டும்தான் உங்களுடைய உள்ளுறுப்புகளுக்கு பயணிப்பது அப்புறம் நம்மளுடைய பண வரவை நோக்கி நம்ம வந்து பணத்தை வரவேற்பது அப்படிங்கிற செயல்களையெல்லாம் நீங்கள் வந்து அங்கே தான் செயல்படுத்தணும் விஷுவலைசேஷனில் நீங்கள் எவ்வாறாக உங்களுடைய வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் அப்படிங்கிற உங்களுடைய மனப்பட காட்சிகளை எல்லாம் அப்பொழுது தான் செய்யணும் எட்டு நடையிலேயே செய்வோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக செட் செய்யக்கூடாது ஏன்னா எட்டு நடை அப்படிங்கிறது நாம் நம்மளுடைய மனம் புத்தி உடல் அப்படிங்கிற மூணையும் சமப்படுத்துவதற்கான ஒரு பயிற்சி தான் சமப்படுத்தி முடித்ததுக்கு பிறகு தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய இலக்குகளை நம்மளுடைய எண்ணங்களை கனவுகளை நம்ம வந்து மனப்பட காட்சிகளாக பார்க்கணும் ஸோ அந்த சமப்படுத்தக்கூடிய இந்த செயல்பாட்டின் போது நாம் வந்து முதல்ல தொடங்குகிறோம் அல்லவா நம்மளுடைய தாய் தந்தையர்களை குருமார்களை இயற்கை இறைவன் பிரபஞ்சம் விஷ தெய்வங்கள் மூதாதையர்கள் முன்னோர்கள் இவங்களை வழிபடுறோம் அல்லவா அது அந்த வழிபாடல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நான் வந்து தொடர்ந்து இந்த பயிற்சிகளை செய்யணும் இந்த பயிற்சிகளை செய்வதன் வாயிலாக நான் வந்து ஆரோக்கியமானவனாக இருக்கணும் ஆனந்தமானவனாக இருக்கணும் அந்த ஆனந்தம் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளேயே எல்லாமே உள்ளடக்கிடும் பொருளாதாரம் வந்துடும் நம்மளுடைய குடும்பம் வந்துடும் நம்மளுடைய தொழில் வந்துடும் நம்மளுடைய கல்வி வந்துடும் எல்லாமே முதல்ல ஆரோக்கியம் அதுக்கப்புறம் ஆனந்தம் அப்படின்னு நான் பல முறை சொல்லுவேன் அந்த ஆனந்தத்தில் எதை வேண்டுமானாலும் உள்ளடக்கி கொள்ளலாம் எல்லாம் அதாவது அந்த மனமும் புத்தியும் வந்து ஆனந்தத்தில் தான் வந்து நிற்கும் ஸோ உடல் அப்படிங்கிறது ஆரோக்கியம் மனம் அப்படிங்கிறது ஆனந்தம் புத்திங்கிறது ஆனந்தம் ஸோ அந்த ஆனந்தத்துக்குள்ளே பொருளாதாரம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் குடும்பம் நம்மளுடைய தொழில் கல்வி இன்னும் நம்மளுடைய மற்ற மற்ற எல்லா விஷயங்களும் அந்த ஆனந்தத்தில் தான் நடக்கும் ஸோ அந்த ஆனந்தத்தையும் அந்த பொருளாதாரத்தையும் அந்த ஆரோக்கியத்தையும் மட்டும் நம்ம வந்து எண்ணி இதை நான் சிறப்பாக செய்யணும் இந்த பயிற்சியின் வாயிலாக எனக்கு அது நித்தம் கிடைக்கணும் இந்த பயிற்சியை நான் தொடர்ந்து செய்யணும் இந்த பயிற்சிக்கு துணையாக இருக்கக்கூடிய டைகர் கிளப்புக்கு நான் நன்றியுடையவனாக இருக்கணும் இந்த டைகர் கிளப்பை எனக்கு அறிமுகப்படுத்திய அந்த சகோதர சகோதரிக்கு நான் நன்றியுடையவனாக இருக்கணும் அப்படின்னு நாம் அந்த விஷயத்தை மட்டும்தான் நினைக்கணுமே ஒழிய இப்பொழுதே நம்மளுடைய உள்ளுறுப்புகளில் நம்ம வந்து இந்த உள்ளுறுப்பில் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய கணையம் அப்படிங்கிறது 
சரியாக செயல்படணும் நான் வந்து சர்க்கரை நோயாளியாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு அது பேருதவி பண்ணணும் அப்படின்னு கணையத்தில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தக்கூடாது அதுக்கு தான் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் இதை விளக்கமாகவே சொல்கிறேன் இப்போது நீங்கள் ஒரு ஒரு வேளை ஒரு சர்க்கரை வியாதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனைக்குரியவராக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய விஷுவலைசேஷன் அப்படிங்கிற அந்த டயத்தில் உங்களுடைய கணையத்திட்ட நீங்கள் கூடுதல் நேரம் எடுத்துக்கிறலாம் கூடுதலாக எடுத்து அந்த கணையத்தை நீங்கள் வந்து கவனித்து அந்த கணையத்திடம் நீங்கள் வந்து நீங்கள் கூடுதலாக பேசி நன்றி சொல்லி அதை இன்னும் ஊக்கப்படுத்தி என்னை வந்து திறன் வாய்ந்தவனாக ஒரு பலம் வாய்ந்தவனாக நான் ஒரு அற்புதமானவனாக ஆரோக்கியமானவனாக இருக்கணும் அதுக்கு நீ பேருதவி செய்யணும்னு நீங்கள் ஆழ்ந்து அமர்ந்து இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அங்கே கவனி கணையத்தில் கவனத்தை வைத்து நீங்கள் வந்து அந்த விஷுவலைசேஷன் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஆயிரம் மடங்கு பலனை தரும் ஸோ இதை தான் வந்து தி சீக்ரெட் அப்படிங்கிற ரகசியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புத்தகத்தில் ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லியிருப்பாங்க மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளை கூட ரொம்ப தெளிவாக தீர்வாக நம்ம வந்து அதை ரொம்ப கட்டுப்படுத்திடலாம் மட்டுப்படுத்திடலாம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க நானுமே உங்கள்கிட்ட பல்வேறு முறை சொல்லியிருக்கேன் நம்ம டைகர் குழுமத்திலேயே பெரிய பெரிய வியாதிகள்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளை பொறுத்தவரையே பெரிய வியாதிகள் சின்ன வியாதி அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை உடல் உபாதை அப்படின்னாலே அது ஒரு சின்ன பிரச்சனைனா அந்த பிரச்சனையே இல்லாமல் இருப்பதற்கு என்ன வழியோ அதைத்தான் நம்ம கற்றுத்தருகிறோம் ஆனால் உலகில் பெரிய வியாதிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புற்றுநோயை கூட நம்மோடு பயணிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயத்தின் வாயிலாக ஒரு சகோதரி அதை வந்து கட்டுப்படுத்திட்டாங்க மட்டுப்படுத்திட்டாங்க அப்படிங்கிற செய்தியை உங்களிடத்தில் பகிர்ந்திருக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளால் எப்பேற்பட்ட பிர நான் அதற்காக தான் அந்த வியாதியை சொன்னேனே தவிர எல்லா வியாதிக்குமே நம்மளிடம் தீர்வு உண்டு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நாம் செய்யக்கூடிய எட்டு நடை பயிற்சி முடிந்ததுக்கு பிறகு செய்யக்கூடிய விஷுவலைசேஷனில் அஃபர்மேஷனில் தான் அது விஷயமே இருக்குது ஸோ நாம் எட்டு நடை நடக்கும் போதே கண்களை மூடி நடப்போம் கண்களை மூடிக்கிட்டே நம்மளுடைய உள்ளுறுப்பை கவனிப்போம் அப்படின்னா எட்டு நடையை தடைப்பட்டு போயிடும் ஸோ எட்டு நடை நடக்கும் பொழுது நம்மளுடைய கவனம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இயல்பாக நடக்கிறோம் நம்ம வந்து சரியாக நடக்கிறோம் குனியாமல் நடக்கிறோம் கழுத்தை வந்து அங்கெங்கே திருப்பாமல் நடக்கிறோம் இயல்பில் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு அதில் தான் கவனம் இருக்கணுமே ஒழிய நம்ம வந்து நடக்கும் பொழுதே நம்மளுடைய நோயை தீர்த்து விடுவோம் அப்படின்னு தயவுசெய்து என்னாதீங்க நடை அப்படிங்கிறது உங்களுடைய மனம் புத்தி உடலையும் உங்களுடைய சுவாசத்தையும் அது வந்து சமநிலைப்படுத்துவதற்கான ஒரு பயிற்சி அந்த பயிற்சியை செஞ்சுட்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய விஷுவலைசேஷன் அஃபர்மேஷன் நம்மளுடைய பிரச்சனைகளுக்கு உரிய எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம வந்து மனப்பட காட்சியின் மூலமாக பார்த்தோமானால் அது நிச்சயமாக கண்டிப்பாக ஆயிரம் மடங்கு பலனை தரும் இதை வந்து அனுபவித்தவர்கள் அனுபவித்தவர்களே ஆயிரம் பேர் உண்டு ஸோ அதனால் தயவுசெய்து நீங்கள் நடை நடக்கும் பொழுது உங்களுடைய கவனத்தை நீங்கள் வந்து திசை திருப்பாமல் நீங்களே ஏன்னா நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு யாரேனும் திசை மாற்றுவார்கள் மடை மாற்றுவார்கள் கவன சிதறல் ஏற்படுத்துவார்கள்னு சொல்லுவேன் இதை நாமே ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது ஸோ நாம் வந்து இங்கே எதற்காக நடக்க வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா ஆரோக்கியத்தை பெறுவதற்காக ஆனந்தத்தை பெறுவதற்காக ஸோ பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவதற்காக அது வந்து நான் நித்தம் இந்த பயிற்சியின் செய்வதன் வாயிலாக எனக்கு கிடைக்க போயிடுது இந்த பயிற்சியை நான் தொடர்ந்து செய்யணும் இதுதான் நம்மளுடைய வேண்டுதல்களாக இருக்கணும் ஒவ்வொரு முறை நடக்கும் பொழுதும் ஒவ்வொரு முறை நடக்க போகும் போதும் நடந்து கொண்டிருக்கும் போதும் நம்மளுடைய கவனம் அதில் இருந்தால் போதும் மற்றவையை நாம் வந்து பிறகு நாற்பத்தி இரண்டு நிமிடங்கள் கழித்த பிறகு நாம் அஃபர்மேஷன் விசுவலைசேஷனில் வச்சோம்னா பலன் கிட்டும் ஸோ இப்போ புதிதாக நிறைய பேர் பயணிப்பீங்க ஸோ புதிதாக நிறைய பேர் பயணிப்பவர்களுக்கு இது கண்டிப்பாக ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் பத்தரை நிமிடங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம கடந்து வந்திருக்கிறோம் இருந்தாலும் நான் வந்து நீங்கள் நாற்பத்தி இரண்டு நிமிட நடைக்கு நீங்கள் வந்து இப்பொழுதைக்கு நீங்கள் நடக்கலை நீங்கள் இருபத்தி ஒன்று நிமிட நடை தான் நடக்கிறீங்கனாலும் மீத இருக்கக்கூடிய ஆடியோவை நித்தம் கேட்டுடணும் அப்படி கேட்டால் தான் பல்வேறு விஷயங்கள் எப்பொழுது எங்கே வரும்னே தெரியாது ஆனால் அது உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு திருப்பு முனையாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் தொடர்ந்து புதிதாக நடப்பவர்களும் நாற்பத்தி இரண்டு நிமிட ஆடியோவையும் நீங்கள் கேட்டுவிடுவதற்கு வழிவகுக்கணும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் இருபத்தி ஒரு நிமிடங்களுடைய சரி நம்மளுக்கு நடை முடிஞ்சிடுது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்பீங்க நடை தான் முடியுதே தவிர உங்களுக்கு உங்களுடைய புத்திக்கு உங்களுடைய மனதிற்கு நிச்சயமாக உடலுக்கும் கூட பல பல விஷயங்களை அந்த மீதம் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ஒரு நிமிட ஆடியோ நம்மளுக்கு அள்ளித்தரும் ஸோ அதனால் 
புதிதாக வந்தவர்களுக்கு இது கூடுதல் தகவலாக இருக்கும் எப்போ நம்ம அஃப்ரமேஷன் பண்ணணும் எப்போ நம்ம விசுவலைசேஷன் பண்ணணும்னு ஸோ நிறைய நேரங்களில் அஃப்ரமேஷன் விசுவலைசேஷன் அப்படிங்கிறத இப்போது சாமி கும்பிடுவது போல் நம்ம வந்து எல்லா நேரங்களிலும் செய்யலாமா இப்போது சாமி கும்பிடுதல் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு நம்ம அலுவலகத்துக்கு கிளம்புறோம் அலுவலகத்துக்கு கிளம்பும் போது குளித்து முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து சாப்பிடுவதற்கு முன்பாக சாமி கும்பிடக்கூடிய பழக்கம் நிறைய பேர் வச்சுருப்பீங்க ஸோ அப்போ போய் நீங்கள் சாமி கும்பிடுதல் அப்படிங்கிறது அதே தான் அஃபர்மேஷன் விசுவலைசேஷன் தான் ஸோ அப்போ செய்வோம் அலுவலகம் கிளம்ப போகும்போது நிறைய பேர் சுவாமி கும்பிடுவாங்க ஸோ அப்போ செய்யலாமானா அப்பையும் செய்யலாம் அதே போல் மாலை நேரத்தில் சில பேர் செய்வாங்க இரவு நேரத்தில் தூங்க செல்லும் பொழுது சுவாமி கும்பிடுவாங்க இப்படி பல்வேறு நிலைகளில் பல்வேறு நேரங்களில் நம்ம சுவாமி கும்பிடுவோம் அது போலவே நம்மளுடைய அஃபர்மேஷன் விசுவலைசேஷன் செய்யலாமனா தாராளமாக செய்யலாம் ஆனால் முக்கியமான முதன்மையான ஒரு நேரம் உண்டு உண்டு ஒன்று உண்டு அது என்ன அப்படின்னா அது நம்மளுடைய எட்டு நடை பயிற்சி நிறைவில் நாற்பத்தி இரண்டு நிமிட நடைக்கு பிறகு இருபத்தி ஓரு நிமிட அதாவது பேசிக் கோர்ஸில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அந்த இருபத்தி ஓரு நிமிட நடைக்கு பிறகு நீங்கள் அஃபர்மேஷன் விசுவலைசேஷன் கண்டிப்பாக செய்யணும் அஃபர்மேஷன் விசுவலைசேஷனை நான் வந்து அப்புறம் செஞ்சுக்கிறேன் நான் இப்போ ப நடைப்பயிற்சியை மட்டும் முடிச்சுட்டு ஓடிடுறேன் அப்படின்னா நடைப்பயிற்சியே நம்மளுடைய அஃபர்மேஷன் விசுவலைசேஷன் செய்வதற்காக தான் செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத முதல்ல மனசில் பதிவாக வச்சுக்கிறது நம்மளுடைய நடைப்பயிற்சியே அஃபர்மேஷன் விசுவலைசேஷன் செய்வதற்காக தான் நம்ம வந்து செய்கிறோம் ஸோ நடைப்பயிற்சியையும் நீங்கள் அஃபர்மேஷன் விசுவலைசேஷனையும் பிரித்து செயல்படுத்துவது அப்படிங்கிறது தவறு நிறைய நேரங்களில் நிறைய பேர் வந்து நான் கேள்விப்படும் கேள்விப்படுவது எனக்குள் தோணுவது எனக்குள் தோணுவது அதுதான் தோணும் நிறைய பேர் தவறு செய்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் நடைப்பயிற்சியை முடித்த கையோடு அஃபர்மேஷன் விசுவலைசேஷன் செய்யணும் அப்போ தான் உங்களுடைய மனப்பட காட்சியை நீங்கள் விரிவு விரிவுபடுத்த முடியும் ஸோ அதை வந்து நினைவில் கொள்ளுங்கள் இந்த இன்னொரு விஷயம் இப்போ நான் சொல்லும்போது எனக்குள் தோணும் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது ஒரு விஷயம் நினைவுக்கு வருகிறது ஒரு முறை ஒரு சகோதரர் வந்து என்னிடத்தில் ஒரு விஷயத்தை பகிர்ந்தார் நான் வந்து யாருடைய பெயரையும் குறிப்பிட விரும்பலை பொதுவாக சொல்கிறேன் நீங்களும் யாராக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்களாக கெஸ் பண்ண வேண்டாம் ஸோ ஒரு சகோதரர் தன்னுடைய சகோதரர் ஒருவருக்கு உடல்நிலை படு மோசமான ஒரு நிலையில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை தொடர்பு கொள்கிறார் அவர் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய நேரம் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட இரவு வந்து ஒரு பத்து பதினோரு மணி பத்தரை இருக்கும் நான் எப்பொழுதுமே உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒன்பது மணிக்கு மேலாக நான் தொலைபேசி பயன்படுத்துவது இல்லை ஸோ அப்படி அடிக்கும் பொழுது நிச்சயமாக அவருக்கும் நான் வந்து ஃபோன் எடுக்க மாட்டேன்னு தெரியும் இருப்பினும் கூப்பிடுகிறார் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு அவசர காலநிலை அப்படிங்கிறத நான் உணர்ந்தேன் உணர்ந்துட்டு அவரிடத்தில் தொலைபேசி எடுத்து பேசுகிறேன் அப்படி பேசும்பொழுது அவர் வந்து ஒரு அவருடைய சகோதரருக்கு திடீரென்று அதாவது மாலை நேரத்தில் ஒரு எட்டு எட்டு எட்டரை மணி நேரத்தில் அவருடைய சகோதரர் நன்றாக இருந்த ஒரு நபர் திடீரென்று என்ன ஆனது அப்படின்னு தெரியாமல் ஒரு அவர் ஒரு மயக்க நிலைக்கு சென்று விட்டார் அப்படிங்கிற தகவல் உடனே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்கிறாங்க அப்படி அழைத்து சென்ற இடத்துல அந்த மருத்துவமனையில் ஒரு ஒன்பதரை மணி காலகட்டத்தில் அவசர கால சிகிச்சையெல்லாம் செய்துட்டு ஸ்கேனெல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த மருத்துவமனை என்ன சொல்லிடுறாங்க அப்படின்னா உங்கள் சகோதரரை வந்து எங்களால் காப்பாற்ற முடியாது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வேறு மருத்துவமனைக்கு அல்லது நீங்கள் அழைத்து செல்லலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கைவிட்டு விடுகிறார் இதுதான் அந்த நிலை அந்த அந்த நாளுடைய சூழ்நிலையை நான் சொல்கிறேன் அப்படி கைவிட்டு விடுறாங்க அப்போது வந்து அந்த சகோதரர் வந்து என்னிடத்தில் என்னை அழைக்கிறார் அழைத்து அண்ணா இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு சூழல் நன்றாக இருந்தவர் நன்றாகத்தான் இருக்கிறாரு நல்ல ஒரு உழைப்பாளி ஆனால் அவருக்கு வந்து திடீரென்று ஒரு மயக்கம் அந்த மயக்கத்தின் அந்த அந்த வியாதியெல்லாம் நான் உங்கள் இடத்தில் இப்போ சொல்லலை ஏன்னா நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே தேவையில்லாமல் குழப்பிக்கிருவீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ அப்போது இப்படி ஒரு நிலை இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்குறாரு ஸோ நேரத்தை பார்க்குற ஒரு பத்தரை அப்படிங்கிற ஒரு நேரமாக இருக்கிறது நான் வந்து கூடுதலாக இன்னொரு மருத்துவமனைக்கு 
பெயரை சொல்லி சொல்கிறேன் அப்போது அவங்க வந்து இல்லைண்ணா இந்த 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 மருத்துவமனையே இந்த மருத்துவமனையே கைவிட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த மருத்துவமனையிலே உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் யாரேனும் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட மருத்துவர்களாக இருந்தாலும் சரி அங்கே உள்ள டீனாக இருந்தாலும் சரி அங்கே உள்ள நிறுவன தலைவராக இருந்தாலும் சரி யாரையுமே நம்ம வந்து ஒரு பத்து மணிக்கு மேலாக அழைக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் ஒரு முயற்சி செய்தேன் முயற்சியின் விடை அப்படிங்கிறது அவரிடத்தில் நான் அன்றைக்கி சொல்லலை அன்றைக்கி எனக்கு சொன்ன தகவல் அப்படிங்கிறது இல்லை காப்பாற்ற முடியாத சூழல்னால தான் நாங்களே வந்து கைவிட்டு விடுகிறோம் அவங்கள அழைத்து செல்ல சொல்கிறோம் இதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இந்த இந்த பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு அப்படிங்கிறதே கிடையாது வாழ்நாள் முழுவதும் கோமாவில் தான் இருக்க முடியும் இப்போ நாங்கள் ஒரு பத்து லட்சத்தை கட்டுங்க நாங்கள் காப்பாற்றுகிறோம் அப்படின்னு எங்களால் சொல்லி ரூபாயை பறிக்க முடியும் ஆனால் நாங்கள் அதை செய்ய விரும்பலை அவங்களிடத்தில் நாங்கள் சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு எனக்கு அப்பொழுதே சொல்லிட்டாங்க நான் இருப்பினும் இவரிடத்தில் மீண்டும் தொலைபேசியில் அழைத்து நம்ம வந்து ஆக வேண்டியது அடுத்தடுத்த காரியங்களை நம்ம பார்ப்போம் விடிந்த பிறகு இன்னும் மருத்துவர்களிடத்தில் நம்ம பேசுவோம் அப்படின்னு சொன்னேன் விடிந்து நான் வந்து நம்மளுடைய செஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் செய்து விட்டு நான்கு மணிக்கு அவர் அழைத்தேன் அழைக்கும் பொழுது அவர் வந்து நாங்கள் வந்து அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்று விட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்துருக்கோம் எல்லாருமே அங்கேயும் அதே தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மீண்டும் நான் வந்து காலையில் அந்த அரசு மருத்துவமனையில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்களுடைய நண்பர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மருத்துவ நண்பர்களை அழைத்து அவர்களிடத்தில் இந்த விஷயத்த கேட்குறேன் அதாவது என்னோடு நல்ல நண்பர்களாக இருக்கிறவங்கள்ட்ட தொலைபேசியில் அந்த பிரச்சனையை மட்டும் தான் நான் சொல்கிறேன் அந்த பிரச்சனையை சொல்லும் பொழுதே ஒரு சகோதரர் ஒரு நண்பர் எனக்கு அவர் சொல்கிறார் இல்லை பிரபா அவ்வளவு தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் நான் யாருன்னு சொல்லலை என்ன வியாதின்னு சொல்லலை சாரி எந்த என்ன வயதுன்னு சொல்லலை எந்த ஊருன்னு சொல்லலை இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு மட்டும்தான் நான் சொல்கிறேன் சொல்லும் பொழுதே அவர் வந்து இல்லை அப்படிங்கிறது ஏன்னா அவங்கெல்லாம் அனட்டாமி துறையில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவங்க ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லிட்டாங்க என்னால் தாங்கி கொள்ளவே முடியல எனக்கு இவ்வளவு சாதாரணமாக சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு பிரபா இது ஓன்ட்டனால் நான் அப்படி சொல்கிறேன் மற்றவங்கள்ட்ட நான் அப்படி சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு அவங்க சொல்லும் பொழுது எனக்கு வந்து எனக்கு நேற்று இரவு எட்டு மணி வரையே நல்லா நல்லா இருந்த ஒரு நபர் திடீர்னு ஒரு கொலாப்ஸ் ஆகிறாரு இந்த கொலாப்ஸில் நீங்கள் வந்து இப்படி அந்த மருத்துவமனையும் கைவிட்டு இப்போ அரசு மருத்துவமனையில் இருக்காங்க இப்போ நீங்களும் வந்து அடுத்த கட்ட முயற்சி பார்ப்போம் கூட என்ற சொல்லலையே நீங்கள் வந்து இப்படி சொல்கிறீங்களேன்னு சொல்லும்போது இல்லை பிரபா இதுதான் உண்மையான நிலை நான் வேணால் அங்கே உள்ள என்னுடைய நண்பர்கள்கிட்ட நான் வந்து தொடர்பு கொண்டு அவங்கள வந்து நான் பார்க்க சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் பெயர் வயது ஊர் எல்லாமே கேட்குறாங்க ஸோ கேட்டு விளைவு அப்படிங்கிறது நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஃபாலோ பண்ணினேன் ஆனால் எல்லாருமே நான் அதுக்கப்புறம் பேசிய எல்லாருக்குமே அந்த தகவல் அப்படிங்கிறது தெரிந்திருக்கிறது என்ன அப்படின்னா அதாவது மருத்துவத்துறையை சார்ந்தவர்களுக்கு அந்த இடத்துல பிரச்சனை அப்படின்னா நான் அந்த இடம்ங்கிறத நீங்கள் யோசிக்க வேணாம் மூளை அப்படிங்கிற பகுதி தான் ஸோ அந்த இடத்துல பிரச்சனை அப்படின்னா அதுதான் தீர்வு முடிவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதோட நம்மளுடைய எட்டு நடையின் முதல் பகுதி அதாவது இருபத்தி ஒரு நிமிடம் அப்படிங்கிறது நிறைவுக்கு வருகிறது பேசிக் கோர்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து இந்த இருபத்தி ஒரு நிமிடத்தோடு நம்ம அஃபர்மேஷன் விசுவலைசேஷன் செய்ய போவோம் அட்வான்ஸ் கோர்ஸில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இது இடைவேளை நேரம் ஸோ இப்போ ரெண்டு பேருமே பேசிக் கோர்ஸில் இருக்கக்கூடியவங்களும் அட்வான்ஸ் கோர்ஸில் இருக்கக்கூடியவங்களும் நம்ம தொடங்கின திசைக்கு வந்து விடுகிறோம் கிழக்கு மேற்காக தொடங்கியவர்கள் கிழக்கு திசையிலும் தெற்கு வடக்காக தொடங்கியவர்கள் தெற்கு திசைக்கு வந்து விடுகிறோம் நமது உள்ளங்கைகளை மடைக்கு பறிக்கிறோம் இறுக்கமாக இருக்கிறது விரலின் நகங்களின் வண்ணங்களை பார்க்கிறோம் சிவப்பொண்ணத்தில் மாறி இருக்கிறது சுவாசத்தை சோதித்து பார்க்கிறோம் இரண்டாவது நாசிலும் சுவாசம் வரக்கூடிய இந்த விலையில் நமக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய குடிநீரை எடுத்து நிறுத்தி நிதானித்து ரசித்து ருசித்து பருகிக்கொள்கிறோம் தண்ணீர் பருகுதல் என்பது ஒரு கலை என்பதை நாம் அறிவோம் தண்ணீர் பருகும் போது நீரில் நமது கவனத்தை வைப்போம் நீரின் தன்மையை உணர்வோம் நீரின் சுவையை உணர்வோம் நீர் இரண்டு வாய் நீர் நின்ற நிலையில் பருகுவது எட்டு நிலையின் இடைவெளியில் மட்டும்தான் என்பதை நாம் மனதில் பதிவு செய்து கொள்வோம் மற்ற நேரங்களில் மற்ற நிலைகளில் நாம் அமர்ந்த நிலையில் மட்டும்தான் நீர் பருக வேண்டும் என்பதை கவனத்தில் கொள்வோம் நீரை மட்டுமல்ல நீங்கள் தேநீர் பருகுகிறீர்கள் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு டீ கடைக்கு போகிறீங்க அந்த டீ கடையில் டீ சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா முடிந்த மட்டும் அங்கே நாற்காலி இருக்கக்கூடிய ஒரு டீ கடையாக தேர்
நீரை மட்டுமல்ல இன்றைக்கி வந்து உணவு கலாச்சாரம் அப்படிங்கிறது நின்று கொண்டே உணவு அருந்துவது அப்படிங்கிற ஒரு கல்ச்சரை ஒரு கலாச்சாரத்தை உண்டு பண்ணுறாங்க அது மிகப்பெரிய தவறு நம்ம இன்றைக்கி வந்து மூதாதையர்களோடு ஒப்பிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் மூதாதையர்கள் நோயின்றி வாழ்ந்தார்கள் ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி வந்து இத்தனை நோய்களோடு வாழ்கிறோம் அப்படின்னா அவர்கள் உண்ட உணவு மட்டுமல்ல அவர்கள் உணவு உண்ணும் பொழுது என்னவெல்லாம் செய்தார்களோ அதை செய்ய மறுக்கிறோம் மறக்கிறோம் ஸோ நம்ம வந்து கட்டாயமாக அதை வந்து திணிக்கப்படுகிறோம் நின்று கொண்டு தான் சாப்பிட வேண்டும் அதுதான் வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயமாக இன்றைக்கி உள்ள ஜென்ரேஷனுக்கு புகுத்துறாங்க ஆனால் அது தவறு முடிந்த மட்டும் நீங்கள் ஒரு நாற்காலியிலாவது அமர்ந்து உணவு அருந்த பழக வேண்டும் இப்போ நீர் பருகி இருப்பீங்க நீர் பருகி முடித்தவங்க எல்லோரும் இப்போது உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனை கையில் எடுத்துக்கிறங்க இன்றைக்கி நம்ம கமெண்ட் பதிவிட போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன கமெண்ட் பதிவிட போகிறோம் அப்படின்னா இரண்டு கேள்விகளாக இன்றைக்கி நம்மளுடைய கமெண்ட் பகுதி வரப்போகிறது முதல் கேள்வி அப்படிங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அல்லவா அஃபர்மேஷன் விசுவலைசேஷன் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அஃபர்மேஷன் விசுவலைசேஷன் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை செய்கிறீர்கள் ஒரு முறை தானா ஒரு முறை இரண்டு முறைனா இரண்டு முறை மூன்று நான்கு ஐந்து முறைனா ஐந்து முறை அது நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை அஃபர்மேஷன் விசுவலைசேஷன் செய்கிறீர்கள் நிறைய பேர் அஃபர்மேஷன் செய்யாமல் விசுவலைசேஷன் மட்டும் செய்வீங்க மற்ற நேரங்களில் அப்படியாக இருந்தாலும் தாராளமாக நீங்கள் எத்தனை முறைன்னு குறிப்பிடுங்க அஃபர்மேஷன் விசுவலைசேஷன் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை நீங்கள் செய்கிறீர்கள் இது முதல் கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி அஃபர்மேஷன் விசுவலைசேஷனை ஆடியோவை கேட்டு செய்கிறீர்களா ஒரு முறையாவது ஆடியோ கேட்டு செய்கிறீர்களா ஏன்னா அன்னைக்கே வந்து நான் ஆடியோ கேட்டு செய்கிறேன்னு நிறைய பேர் உறுதி கொடுத்தீங்க ஸோ அஃபர்மேஷன் விசுவலைசேஷனை நீங்கள் ஆடியோ கேட்டு செய்கிறீர்களா இது இரண்டாவது கேள்வி ஸோ முதல் கேள்வியானது ஒரு நாளைக்கு அஃபர்மேஷன் விசுவலைசேஷன் எத்தனை முறை செய்கிறீர்கள் இரண்டாவது கேள்வி அஃபர்மேஷன் விசுவலைசேஷனை ஒரு முறையாவது ஆடியோ கேட்டு செய்கிறீர்களா இந்த இரண்டு கேள்விக்கும் விடை எழுத்து கொண்டு பேசிக் கோர்ஸில் இருக்கக்கூடியவங்கள்லாம் ஆடியோவை கேட்டு அஃபர்மேஷன் விசுவலைசேஷன் செய்துட்டு மீதம் இருக்கக்கூடிய ஆடியோவை கேட்க வாங்க அட்வான்ஸ் கோர்ஸில் இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாருக்கான நேரம் தொடங்க போகிறது ஸோ பேசிக் கோர்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்மளுடைய வாழ்த்தி அவங்கள வந்து அவங்களுடைய விசுவலைசேஷன் அஃபர்மேஷன் வெற்றி பெறுவதற்கு வாழ்த்தி அவர்களை வழி அனுப்பி வைப்போம் அவர்களுக்கு நம்மளுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு அட்வான்ஸ் கோர்ஸில் இருக்கக்கூடிய நாம் எல்லோரும் இப்போது நமக்கான அடுத்த சுற்றை தொடங்குகிறோம் இப்பொழுது ஆண்கள் அனைவரும் இடதுபுறமாகவும் பெண்கள் அனைவரும் வலதுபுறமாகவும் அதாவது ஆண்கள் லெஃப்ட் சைடிலும் பெண்கள் ரைட் சைடிலும் முதலடி எடுத்து வைத்து நடை தொடங்குகிறோம் நடை இயல்பாக இருக்கிறது நடை தளர்வாக இருக்கிறது தோள்பட்டை தளர்வாக இருக்கிறது கழுத்து குனியாமல் இருக்கிறது கால்கள் ஒன்றுக்கு முன்பு ஒன்று வருவது போல் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் கைகள் அதன் இசைவில் அசைந்து கொண்டிருக்கிறது சுவாசம் சீர்நிலையில் இருக்கிறது எண்ணம் நேர்மறையாக இருக்கிறது மனம் மகிழ்வுடனும் அமைதியுடனும் இருக்கிறது ஒற்றை சிந்தனையாளர்கள் அத்தனை பேரும் ஒற்றுமையோடு ஒரே திசையை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நமது பயணம் வெற்றிகரமாக அமைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை துணை கலைத்து கொண்டு தொடர்ந்து பயணிக்கிறோம் தொடர்ந்து நான் வந்து இடைவெளிக்கு முன்பாக ஒரு சகோதரர் பற்றின ஒரு செய்தியை உங்களோடு பகிர்ந்து வந்தேன் ஸோ இப்போது அந்த மருத்துவமனையில் இணைச்சு வச்சுருக்காங்க ஸோ தொடர்ந்து சிகிச்சை அப்படிங்கிறது மேற்கொள்கிறாங்க நான் அந்த சகோதரரை தொடர்ந்து அழைத்து பேசி கொண்டே இருக்கிறேன் ஒரு அடுத்த நாள் அந்த நாளில் நான் வந்து தொடர்பு கொண்டு பேசும் பொழுது சகோதரர் எப்படி இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்குறேன் ஸோ அவர் வந்து நம்மை விட்டு பிரிந்து விட்டார் அப்படிங்கிற செய்தியை அந்த சகோதரர் நம்மளிடத்துல பகிர்றார் ஸோ கனத்த இதயத்தோடு அவருக்கு என்னுடைய ஆறுதலை சொல்லி அப்போது அவர் ஒரு ஒரு விஷயத்த என்னிடம் பகிர்கிறார் அப்பொழுது தான் பகிர்கிறார் என்ன அப்படின்னா நாங்கள் எட்டு நடை நடப்போம் நானும் என்னுடைய மனைவியும் நடப்போம் தொடர்ந்து நடக்கிறோம் அவர்களும் அதை பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு அவங்க வந்து எங்களை போல் நடக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க நடந்தாங்க முயற்சி பண்ணாங்க விட்டுட்டாங்க ஆனால் அவர்களை நான் வந்து உறுப்பினராக மாற்றுவதற்கு எவ்வளவோ முயற்சி செய்தேன் டைகர் குழுமத்தில் இணைந்து நீங்கள் பயணிங்க உங்களை வந்து அவங்களே உங்களை தூண்டுவாங்க நடக்க வைப்பாங்க அப்படின்னு பல்வேறு முறை சொன்னேன் அதை அவங்க கேட்கலை நான் வந்து அவங்கள இன்னும் அழுத்தம் கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு அவர் ஒரு விஷயத்த பகிர்கிறார் இந்த இந்த இடத்துல நான் அதுதான் எல்லா இடத்துலையுமே சொல்கிறது நிறைய பேர் உறுப்பினர் அல்லாமல் இங்கே வந்து பயணிக்க ஏன்னா உறுப்பினராக்குனா வேறு என்னமோ செஞ்சுடுவாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் என்ன எண்ணுகிறீர்கள்னு எனக்கு தெரியல நிறைய பேர் நடக்கிறீங்க கமெண்டே பண்ணுறதில்ல தொடர்ந்து நான் வேறு எதேனும் வாட்ஸ்அப்பில் வேறு எதேனும் செய்தி போட்டால் அதுக்கு பதிலளிக்கிறீங்க 
அப்போது நீங்கள் தொடர்ந்து நடக்கிறீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் எங்களோட நீங்கள் வந்து தொடர்பிலே இல்லாமல் இருக்கீங்க அதே போல் புதியவர்களும் நிறைய பேர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது இலவசமாக தான் வச்சுருக்கோம் பிரபஞ்சம் மரக்கட்டளை அப்படிங்கிறது இலவசமாக தான் இந்த சேவையை செய்து கொண்டு இருக்கிறது ஸோ நீங்கள் தொடர்ந்து இணைந்து பயணித்தால் தான் ஒருவேளை என்னுடைய நித்தம் இனிய காலை வணக்கம்ங்கிற அந்த மெசேஜ் வரும் பொழுது ஒரு இரு நாள் நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தில் நடையை விட்டுருந்தால் கூட ஆஹா நம்மளுக்கு மெசேஜ் வருது லிங்க் வருது நம்ம தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுப்பீங்க ஸோ அதை விட இன்னும் வந்து ஃபேமிலி டீம் உறுப்பினர்களோ உங்களுடைய கேப்டன்களோ வைஸ் கேப்டன்களோ கோஆர்டினேட்டர்களோ உங்களை அழைத்து பேசும் பொழுது சரி அவர்களுக்காகவாவது நம்ம நடப்போம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வரும் அப்படி எண்ணம் வரும் பொழுது நம்மளுடைய இந்த இப்போது எல்லாருமே இங்கே நூறு சதவீதம் தொடர்ந்து நடக்கிறாங்களானா எல்லாரையும் சொல்ல முடியாது ஒரு இருபது சதவீதத்தினரை தவிர மீது எண்பது சதவீதத்தினர் வந்து தொடர்ந்து நடக்கலை ஆனால் விட்டு விட்டு எப்படியாவது நடந்துடுறீங்க அதுவாவது செய்யணும் செய்யணும் செய்ய செஞ்சு செய்ய 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 தான் நம்ம வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் ஆனந்தமாக இருக்க முடியும் ஸோ இப்போ அந்த சகோதரர் வந்து என் இடத்தில் பகிரும் பொழுது அவர் வந்து இன்னொரு விஷயத்தையும் பகிர்ந்தார் ஆனால் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு சொல்கிறீங்களா தெரியாமல் சொல்கிறீங்களான்னு தெரியல அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் அவரிடத்தில் நான் வந்து சிரித்து கொண்டே அந்த இடத்த கடந்தேன் வேறு வழி இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கே இன்னும் நான் தெரிஞ்சு சொல்கிறனா தெரியாமல் சொல்கிறனா அப்படிங்கிறது தெரியாமல் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு எனக்கு தோன்றியது ஏன்னா இப்போ நான் சொன்னேன்னு அல்லவா எனக்கு தோன்றுகிறதுன்னு முத சொன்னேன் அந்த தோன்றுவதிலிருந்து தான் இந்த செய்தியே இப்போ பிறந்திருக்கிறது எனக்கு சில விஷயம் தோணும் நீங்கள் நடக்கிறீங்க நீங்கள் நடக்கலை நீங்கள் வந்து பாதியோடு போயிடுறீங்க நீங்கள் இதுவரை கேட்கலை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலைன்னா உங்களை நான் வந்து மறந்துடுறேன் இப்படிலாம் பல விஷயம் தோணும் பொழுது அது எனக்கு நடந்தே இருக்கிறது ஸோ எனக்கு பிரபஞ்சம் எனக்குள்ளாக இருந்து போதிக்கிறது இப்போ நான் ஒரு இன்றைக்கி ஒரு செஷன் இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக நான் எழுதி வைத்திருக்கக்கூடியது வேறு ஆனால் இன்னைக்கு பிறந்தது இன்றைக்கி தவழ்ந்தது இன்னைக்கு நடந்தது இன்னைக்கு வந்ததுன்னு பார்த்திங்கன்னா வேறு விஷயம் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக வேறு நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற ஆடியோக்கள் வேறு இப்போ நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற விஷயங்களே வேறு இது வந்து பிரபஞ்சம் இன்றைக்கி இந்த காலகட்டத்தில் இதை கொடுக்கணும் அது யாருக்கு உங்களுக்கும் கொடுக்கணும் யாருக்கு உங்களுடைய தனிப்பட்ட உங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க இன்னைக்கு எனக்கான ஆடியோவாகவே இருந்தது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் என்னை என்னை வழி நடத்துவதற்கு நான் செய்யக்கூடிய தவறுகளை சுட்டி காட்டுவதற்காகவே இன்றைய ஆடியோ அமைந்திருந்ததுன்னு சொல்லுவீங்க அது ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபருக்கும் இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த அந்த சகோதரர் சொன்ன ஒரு விஷயம் நீங்கள் தெரிந்து சொல்கிறீர்களோ தெரியாமல் சொல்கிறீங்களான்னு தெரியல நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் வாழ்க்கையில் நடக்கும்போது தான் ஆகா இதை தவற விட்டு விட்டோமே அன்றைக்கே அவர் சொன்னார் அதை செஞ்சுருக்கலாமேனு அவர் சொன்னார் நான் மீண்டும் சொல்கிறேன் நான் நான் ஒவ்வொரு விஷயமும் என்னுடைய வார்த்தைகள் அப்படிங்கிறது பிறப்பது அப்படிங்கிறது என்னுடைய புத்தியில் பிறந்தாலும் பிரபஞ்சம் அதை கொடுத்தாலும் நான் அதை சற்று வடிகட்டி தான் அதை சற்று சிந்தித்து தான் என்னுடைய வார்த்தைகள் வந்து விழுகும் ஸோ அப்போது இந்த விஷயம் இன்றைக்கி இவங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னு சிலருடைய முகங்கள் கூட எனக்கு நினைவுக்கு வரும் ஸோ ஒரு சில நேரங்களில் ஒரு சில நாட்களில் இந்த விஷயம் இவர்களுக்கு தேவையானதுன்னு என் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போதே பேச்சு வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அன்னைக்குன்னு பார்த்தா அவங்களுடைய கருத்து பதிவிடாமல் இருந்திருக்கும் அப்போ யதார்த்தமாக ஃபேமிலி டீமோடு எங்களுடைய மீட்டிங்கில் நான் சொல்லும் பொழுது இன்றைக்கி அவங்க இந்த ஆடியோ கேட்டாங்களாப்பா அப்படின்னு நான் ஒரு கேள்வி கேட்கும்போது அவங்களும் ஆமாம் நான் கேட்கலன்னு பாங்க அப்போ நான் சொல்லுவேன் இன்றைக்கி ஆடியோவை அவங்கள கேட்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவேன் சிம்பிளாக அவ்வளோ தான் சொல்லுவேன் ஓ அப்புறம் தான் இவங்களுக்கே புரியும் ஓ இந்த ஆடியோவில் இன்றைக்கி அவங்களுக்கான கருத்து இருக்கிறதோ ஏன்னா யாரை பற்றியும் எதை பற்றியும் எல்லாருக்கும் தெரியாது நான் எல்லா இடத்துலையும் யாரையும் எதையும் சொல்வதில்லை பேர்களை கூட குறிப்பிடுவதில்லை ஸோ இந்த ஆடியோவை கேட்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லும்போது அவங்க கேட்டுட்டு அப்புறம் அவங்க தேங்க்ஸ் சொல்லுவாங்க ஃபேமிலி டீம் உறுப்பினருக்கு ஸோ நீங்கள் சொன்னதுனால தான் அந்த ஆடியோ கேட்டேன் இந்த ஆடியோ தான் எனக்கு முக்கியமானதாக இருந்தது அப்படின்னு ஸோ சில நேரங்களில் அதனால தான் நான் உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவிடுங்க என்னோடு நீங்கள் தொடர்பில் இருந்துக்கிட்டே இருங்க உங்களை நீங்கள் ஸ்டேட்டஸ் வைங்க நான் உங்களை கவனிப்பது போல் நீங்கள் நடந்து கொள்ளுங்கள் அப்படி கவனிக்கும் பொழுது உங்களையும் என்னுடைய சிந்தனையில் வைத்து சில பல விஷயங்கள் இதை வந்து வேறு வேறு மாதிரியான குருமார்கள் சாமியார்கள் அப்படிங்கிறவங்களாம் வேறு விதமாக பயன்படுத்துவாங்க ஆனால் நான் ஆனால் அதெல்லாம் எனக்கு தோணலை நீங்கள் என்னிடத்தில் சில பல விஷயங்களை பகிர்கிறீர்கள் எனக்கு ஒரு சில விஷயங்களை உங்களிடத்தில் சொல்ல முடிகிறது நேரடியாகவும் சரி மறைமுகமாகவும் கூட சொல்ல முடிகிறது
என்னை பற்றின நினைப்பு உங்களுக்கு நித்தம் இருக்கும் ஏன்னா நான் நித்தம் உங்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம் அப்படின்னு ஒரு லிங்க் அனுப்பிடுறேன் அது போக என்னுடைய குரலை நீங்கள் கேட்டுருவீங்க ஆனால் உங்களை பற்றின நினைப்பு எனக்கு இருப்பதற்கு உங்களை என் நான் கவனிப்பதற்கு நீங்கள் ஒரு கவனத்திற்கு ஈர்ப்புக்கு ஏதேனும் ஒரு செயலை செய்யுங்க நீங்கள் எனக்கு ஒரு இனிய காலை வணக்கம் அனுப்புங்க அல்லது நீங்கள் ஸ்டேட்டஸ் வைங்க அல்லது நீங்கள் கமெண்ட் பதிவிடுங்க அல்லது நீங்கள் டிஏ ரிப்போர்ட் அனுப்புங்க அல்லது எல்லாமே செய்யுங்க செஞ்சிங்கன்னா இன்னும் எனக்கு உங்களை நினைவில் வைத்திருப்பேன் நான் வந்து ஒரு பட்டியல் வச்சுருப்பேன் எப்போதுமே பட்டியல் வச்சுருப்பேன் கூட்டு பிரார்த்தனை அப்படின்னா நீங்கள் எத்தனை பேர் என எங்களுக்காகலாம் நீங்கள் வேண்டிக் கொள்வீர்கள்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் ஒரு பட்டியல் வச்சுருப்பேன் அந்த பட்டியலை எல்லாம் நினைவில் வைத்து அவர்களுடைய முகங்களை எல்லாம் எப்படி என்னுடைய குருமார்களை எல்லாம் நான் வந்து நினைவில் வைத்து செய்கிறேனோ அதே போல் உங்களை எல்லாம் நான் நினைவில் வைத்து செய்வேன் ஸோ அதனால் தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து தொடர்பில் இருந்து கொண்டே இருங்கள் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கான செய்தி ஸோ அந்த சகோதரருக்கும் இந்த இடத்துல சொல்வது அப்படிங்கிறது நான் தெரிந்த தெரியாமலா அப்படின்னு உங்களுக்கு சந்தேகமே வேணாம் தெரிந்து தான் சொல்கிறேன் தயவுசெய்து அனைத்து சகோதர சகோதரிகளும் இன்னைக்கு நீங்கள் இந்த இந்த சகோதரர் இடத்திலிருந்து அந்த மறைந்த அந்த சகோதரர் இடத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் அப்படிங்கிறது அவருக்குள்ளாக ஒரு ஒரு நோய் சின்ன நோய் தான் அது என்னென்னா ஒரு ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிளட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இரத்த கொதிப்பு நோய் தான் அந்த இரத்த கொதிப்பு நோய் அப்படிங்கிறதுக்கு மருத்துவர்கள் ஒரு மருந்தை அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த மருந்தை நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சிலர் நினைக்கிறாங்க சரி நினைக்கலாம் அப்படி மருந்தை பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு நினச்சிட்டா அதற்கு மாற்றாக என்னவெல்லாம் இருக்கிறதோ அதை செய்யணும் உடலை எப்படி பேணணும் எப்படி காப்பாற்றணும் எப்படி அதை தொடர்ந்து நம்ம வந்து பயிற்சி எடுக்கணும் என்ன மாதிரியான உணவுகள் எடுக்கணும் என்ன மாதிரியாக நம்மளுடைய மனநிலை வைத்து கொள்ளணும் இவைகளெல்லாம் செய்யணும் இல்லை இவைகளெல்லாம் என்னால் செய்ய முடியாது அப்படின்னா மருத்துவர்கள் தரக்கூடிய மருந்துகளையாவது எடுத்துக்கொள்ளணும் இதுவும் இல்லாமல் அதுவும் இல்லாமல் இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக நம்ம வந்து மனதை அலைபாய விட்டால் அந்த நோய் ச ஒன்றுமே இல்லைங்க உண்மையிலேயே அவர் சொல்லும் பொழுது எனக்கு எனக்கு இன்றைக்கி வரையே ஜீரணிக்க முடியல ஒரு நபருடைய வாழ்க்கை ஒரு நொடியில் மாறுமா அப்படின்னா இப்படியும் ஒரு பிரச்சனையா இப்படி ஒரு நோய் வந்து தாக்குமா இப்படி ஒரே நாளில் கொலாப்ஸ் ஆவாங்களா குடும்பமே அந்த இடத்துல ஒரு நிர்கதியாக மாறுமா அப்படின்னா நடைபெறுகிறது கண்ணுக்கு முன்னாடி நடைபெறுகிறது ஒரு வாரத்திற்கு முன்பாக நடைபெறுகிறது ஸோ இன்றளவும் ஏன்னா நான் வந்து அந்த பிரச்சனைகளுக்குள்ளே உள்ளே போகாததுனால எனக்கு தெரியல ஆனால் என்னுடைய மருத்துவ நண்பர்கள் அப்படிங்கிறவங்க அதை சாதாரணமாக இயல்பாக இன்றைக்கி நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நாம் எப்போதுமே மனதில் நினைவில் கொள்ள வேண்டியது அப்படிங்கிறது நாம் ஒரு விஷயத்தை பிடிச்சிட்டோம் புளி அப்படிங்கிற புளி வாழை பிடிச்சிட்டோம் இந்த புளி வாழை விடவே கூடாது தொடர்ந்து பயணிப்போம் உங்களுக்கு தொடர்ந்து உதவுவதற்கு பிரபஞ்சம் அறக்கட்டளை இருக்கிறது பிரபாகரன் இருக்கிறார் ஃபேமிலி டீம் உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத மட்டும் மனதில் கொண்டு உங்களுடைய அண்ணனாக உங்களுடைய அக்காவாக உங்களுடைய தங்கையாக உங்களுடைய தம்பியாக உங்களுடைய உறவுகளாக உங்களோட உடன் பிறந்தவர்களாக நாங்கள் இருக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து மற்றவர்களெல்லாம் எனக்கு இல்லை நான் யாருமே இல்லாதவனாக இருக்கிறேன் அப்படின்லாம் தயவுசெய்து என்னாதீங்க எல்லோருக்குமாக நாங்கள் இருக்கிறோம் எங்களுக்கு நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அப்படிங்கிறதுல தான் நம்ம பயணித்து கொண்டிருக்கோம் ஸோ தொடர்ந்து நம்ம பயணித்து அதன் வாயிலாக நாம் வந்து நிறைய பலன்களை அடைய வேண்டும் அப்படிங்கிறத மட்டும் இந்த நேரத்தில் வலியுறுத்தி ஸோ தொடர்ந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆடியோ கேட்டுடலாம் இன்றைக்கான ஆடியோ அப்படிங்கிறது ஒரு அற்புதமான ஆடியோ இந்த அற்புதமான ஆடியோவை நமக்கு தேர்வு செய்து அனுப்பி வைத்திருப்பவர் சகோதரர் டைகர் பாலசுப்ரமணியன் ஃப்ரம் கரூர் இருப்பு துபாய் சகோதர டைகர் பாலசுப்ரமணியன் ஃப்ரம் கரூர் இவங்க வந்து நம்மளுடைய நார்த் சோன் டைகர் கிளப் உடைய கேப்டனாக இருக்கிறாங்க சகோதர டைகர் பாலசுப்ரமணியன் ஃப்ரம் கரூர் அவர்கள் அவர்களது குடும்பம் மகிழ்ச்சியோடும் ஆரோக்கியத்தோடும் செல்வ வளங்களோடும் இருப்பதற்கு எல்லாம் உள்ள இயற்கை இறைவன் பிரபஞ்சத்தை வேண்டி அவர்கள் எண்ணியதெல்லாம் நடக்க வேண்டும் அவர்கள் கேட்டதெல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் அவர்களது குடும்பத்தில் ஆரோக்கியம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் ஆனந்தம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் அவர்களுடைய பொருளாதாரம் உயர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவர்களது பணி சிறந்து விளங்க வேண்டும் அவர்களது பணி பிறர் பாராட்டும்படியாக அமைய வேண்டும் அதை எல்லாம் உள்ள இயற்கை இறைவன் பிரபஞ்சம் வழங்க வேண்டும் என்று நானும் என்னுடைய வேண்டுதல்களையும் வாழ்த்துக்களையும் சகோதர டைகர் பாலசுப்ரமணியன் ஃப்ரம் கரூர் அவர்களுக்கு வழங்குகிறேன் நீங்களும் உங்களுடைய வாழ்த்து மலைகளை சகோதர டைகர் பாலசுப்ரமணியன் ஃப்ரம் கரூர் நார்த் சோன் டைகர் கிளப் கேப்டன் அவர்களுக்கு வழங்குமாறு அன்போடு கேட்டு தொடர்ந்து நம்ம இப்போ அந்த ஆடியோவை கேட்டுக்கொண்டே பயணிக்கலாம் டாக்டர் மருத்துவர் சிவராம் ரொம்ப முக்கியமானது அவர் சார் சொன்னதில் விட்ட
அடிப்படையில் என்னென்னா ரொம்ப ரெண்டு மூணு விஷயம் தெளிவுபடுத்திடணும் அதாவது நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா ஒரு மணிக்கு தூங்கி ஒன்பது மணிக்கு எந்திக்கலாம் ரெண்டு மணிக்கு ஆறு மணி நேரம்ங்கிற அது கணக்கே கிடையாது ஆக்சுவலாக ஒட்டுமொத்த உயிரினங்கள் ஒட்டுமொத்த ஜீவராசிகள் மனிதனை விட்டு மீதியில் பெரும்பான்மை தொண்ணூற்றி சதவீதமான உயிரினங்கள் வந்து சூரியனை சுற்றி தான் இயங்கிட்டு இருக்கு சன்ரைஸும் சன்செட்டில் தான் நம்ம இருந்தோம் லைட்டுடைய இன்வென்ஷனுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து இரவுல வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சது டெக்னாலஜி வந்ததுக்கு அப்புறம் மனிதன் மட்டும் அதுல இயங்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அதனுடைய விளைவுகள் இவங்களுக்கு தெரியல இவங்க திரும்ப திரும்ப நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் ஹாப்பியா இருக்கேன் எனக்கு என்ன சேஞ்ச் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களே ஒழிய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலா இப்ப சமீப காலமா இந்த இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிக்கலி உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் எத்தனை விதமான வியாதிகள் கூடிட்டு இருக்குங்கிற புள்ளி உரம் அவங்களுக்கு தெரியாது அது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சொன்ன அவர் சொல்லும் போது சொன்னார் இல்லையா மெலட்டோனின்கிற ஹார்மோன் வந்து இரவுல மட்டும்தான் நல்ல கும் இருட்டில் தூங்கும் போது மட்டும்தான் சுரக்கும் அதை அவர் எதை வச்சு சுரக்க வைக்க முடியாது மாத்திரை போட்டு சுரக்க வைக்க முடியாது அது நீங்கள் மெலட்டோனின் ஹார்மோன் இப்போ சமீபமாக இந்த மாதிரி இரவுல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கவங்க அவங்க பணி நிமித்தமாக வேலை செஞ்சாலும் சரி இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் வேலை செஞ்சாலும் சரி இல்லை வந்து ஒரு வந்தியத்தேவன் படிச்சுட்டு இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக சுரக்காது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மெலட்டோனின் சுரக்க வைக்கணுங்கிறதுக்காக மார்பக புற்றுநோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி ஜெனட்டிக்கலாக இது இருக்கக்கூடிய பெண்களை கருப்பு கண்ணாடி அணிந்து கொண்டு படுக்க சொல்லி இப்போ மருத்துவ உலகம் வலியுறுத்திட்டு இருக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த புற்றுநோய்க்கு நீங்க அவர் புற்றுநோய்னா ஒரு ஒரு செகண்ட் ஆச்சரியப்பட்டீங்க எப்படி புற்றுநோய் இல்லாமல் வரப்போகுதுன்னு புற்றுநோய் வருவதற்கு அதனுடைய சதவீதம் கூடுவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் வந்து இரவு நேரத்தில் ரொம்ப முழிச்சிட்டு இருக்கிறது இது வந்து பல ஆராய்ச்சிகளில் உறுதிப்படுத்திட்டு வருது ரொம்ப முக்கியமாக அந்த சிற்காடியன் ரிதம் தான் ரொம்ப முக்கியம் சிற்காடியன் ரிதம்ங்கிறது அவங்க சொன்ன மாதிரி இது நான் நாளைக்கு ரிதம் நல்லா தானே இருக்குன்னு சொல்கிறார் அவர் அதை புரிஞ்சுக்கல அடிப்படையில் என்னென்னா சிற்காடியன் ரிதம்ங்கிறது நாலு மில்லியன் இயர்ஸாக நம்ம கிட்ட ஓடிட்டு இருக்கிற விஷயம் உயிரினங்களிடையே அது கரெக்டாக சன்லைட் ஆகும்போது இது சூரியன் உதிக்கும் போது சில சுரப்புகள் துறக்க ஆரம்பிக்கணும் சன் செட் ஆனதுக்கு அப்புறம் மாறணுங்கிற இயற்கை சூழலில் பரிபூர்ணமாக நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு உண்மை அறிவியல் உண்மை அதாவது குறிப்பாக இன்னும் சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் ஒரு காய் கனியாக மாறுறது ஒரு லேட்டக்ஸ் சுரக்க ஆரம்பிக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளான்டில் ஒரு பூ பூ இப்போ சூரியனை பார்த்தோடனே மலர்ற பூ இது எல்லாமே வந்து யார் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அதனுடைய மரபு வந்து முழுக்க கிட்டத்தட்ட ஃபோர் மில்லியன் இயர்ஸாக இப்போ ஒரு ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் கூட ஒரு ப்ரொஃபஸர் சொல்கிறாரு இந்த நாலு மில்லியன் இயர்ஸாக இருக்கக்கூடிய மரபை முழுமையாக எதிர்க்கக்கூடிய முறியடிக்கிற ஒரே இனம் மனித இனம் தான் அவ்வளவு தூரம் நம்ம அரகண்டா இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவங்க ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க இதனுடைய விளைவுகள் வந்து அவங்க அவங்க சொல்றாங்க இல்லையா நான் ரெண்டு மணி வரைக்கும் இருக்கிறேன் மூணு மணி வரைக்கும் இருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பதினோரு மணி வரைக்கும் தூங்கிக்கிறேன் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு பிரச்சனைகள் அவர் சொன்ன மாதிரி சப்ஜெக்டிவா அவருக்கு தெரியல அது உள்ள நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் வந்து இருபத்தி ஏழு வயதுல இருந்து முப்பது வயதுல தான் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா இதுல எத்தனை பேருக்கு கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் இருக்குன்னு கேளுங்க சிம்பிளா கேஸ்ட்ரைட்டிஸ்னா என்னங்கிறது இன்னொரு ஒரு சின்ன சிறுமான கோளாறு சாப்பிட்டா கொஞ்சம் எது கழிக்கிறது இது லேசாக வந்து போகும் ஒரு வாய்வு இது என்ன ஒரு நான் லேசாக வாய்வு இருக்கு ஒரு குளிர்பானம் குடிச்சா சரியாக போகுது ஒரு கேஸ் ட்ரபுள் மாத்திரை போட்டால் சரியாகனு ரொம்ப அலட்சியமாக அது ஒரு சாதாரணமான அவனுக்கு அன்றாட வாழ்வை பாதிக்காத ஒரு சின்ன பிரச்சனையாக இருக்கும் அது வரைக்கும் தெரியாது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் செரிமணத்தில் ஒரு கோளாராக மாறும் அது அப்போ எனக்கு வலி வருது லேசாக எரிச்சல் வருது நான் ஏதாவது காரம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலும் வந்துடுது என்னைக்கோ வெளியே போய் சாப்பிட்டா அன்றைக்கி அதிகமாகிடுச்சு இது அடுத்த லெவலுக்கு போகும் இதுக்கப்புறம் ஆனதர் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் தான் அது வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு குடல் புண்ணாகவோ இல்லை ஒரு வேளை மரபு ரீதியாக அவருக்கு வந்து புற்றுநோயாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருந்தால் கூட அதுவாக கூட மாறலாம் அப்போ அவருக்கு முப்பத்தைந்து வயது நாற்பது வயதை எட்டியிருப்பார் இருபது வயதுல அவர் முழிச்சிருந்ததுக்கான காரணம் இதுங்கிறது யோசிக்க கூட அவரால் முடியாது எவ்வளோ பேருக்கு லேசாக சரிமான பிரச்சனை ஜென்யூனாஸ் பேசணும் உண்மையாக இருக்கவங்களாம் லேசாக கை தூக்கலாம் லேசாக எது கிழிக்கிறது இருக்கவங்க எவ்வளோ நல்லா கை தூக்குங்க மெஜாரிட்டி மேக்சிமம் இதுதான் ஆரம்பத்திலான அறிகுறி அடுத்து இன்னொரு பக்கத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர்களுடைய உடல் தூங்குதோ இல்லையோ மனசு தூங்க மாட்டேங்கி இது வந்து உளவியல் ரீதியாக இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை சரியான தூக்கம் இல்லைங்கிறவங்க கூட உளவியல் நோயாளிகள் தான் அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்த தெரியாது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்
நம்ம நாளைக்கு கூட இதனுடைய விளக்கத்தை பார்க்கலாம் ஸோ இப்பொழுதைக்கு நம்ம சகோதரருக்கு மற்றும் நன்றியை சொல்லி நம்மளுடைய எட்டு நடையின் நாற்பத்தி இரண்டு நிமிட நடையை நிறைவுக்கு கொண்டு வருகிறோம் வாருங்கள் அனைவரும் தொடங்கிய திசைக்கு வந்து விடுகிறோம் கிழக்கு மேற்கா தொடங்கியவர்கள் கிழக்கு திசையிலும் தெற்கு வடக்கா தொடங்கியவர்கள் தெற்கு திசைக்கு வந்து விடுகிறோம் நமது உள்ளங்கைகளை மடக்கி பறிக்கிறோம் ஈர்க்கமாக இருக்கிறது விரலின் நகங்களின் வண்ணங்களை பறிக்கிறோம் சிவப்புண்ணத்தில் மாறி இருக்கிறது சுவாசத்தை சோதித்து பறிக்கிறோம் இரண்டாவது நாசிலும் சூப்பராக சுவாசம் வரக்கூடிய இந்த வேளையில் நாம் அனைவரும் கிழக்கு திசையை நோக்கி நின்று கொள்கிறோம் தொடர்ந்து நம்மளோடு இணைந்து பயணிக்கக்கூடிய அத்தனை நபர்களுக்கு நம்ம கூட்டு பிரார்த்தனையாக அவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளப் போகிறோம் இன்று நம்மோடு இணைந்து பயணித்த அத்தனை அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கும் அவர்கள் அவர்களது குடும்பம் மகிழ்ச்சியோடும் ஆரோக்கியத்துடன் செல்வ வளங்களோடும் இருப்பதற்கு எல்லாம் வல்ல இயற்கை இறைவன் பிரபஞ்சம் துணை நிற்க வேண்டும் அவர்கள் எண்ணியதெல்லாம் நடக்க வேண்டும் அவர்கள் கேட்டதெல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் அவர்களது குடும்பத்தில் ஆரோக்கியம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் ஆனந்தம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் அவர்களுடைய பொருளாதாரம் உயர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவர்களது பணி சிறந்து விளங்க வேண்டும் அவர்களது தொழில் வளர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவர்களது பணி பிறர் பாராட்டும்படியாக அமைய வேண்டும் அதையெல்லாம் வல்ல இயற்கை இறைவன் பிரபஞ்சம் வழி நடத்த வேண்டும் துணை இருக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு நல் வழிகாட்ட வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் அவர்களுக்காக வேண்டிக் கொண்டு தொடர்ந்து இன்றைய நாள் உங்களுக்கும் அற்புதமான நாளாக அமையட்டும் தொடர்ந்து அஃபர்மேஷன் விசுவலைசேஷனை ஆடியோ கேட்டு செய்யுங்கள் தொடர்ந்து என்னோடு தொடர்பில் இருங்கள் அப்படிங்கிறத மட்டும் இந்த நேரத்தில் நினைவூட்டி உங்களுக்கு இன்றைய நாள் அற்புதமான நாளாக அமைய நானும் எல்லாம் வல்ல இயற்கை இறைவன் பிரபஞ்சத்தை வேண்டி மீண்டும் சந்திப்போம் கலந்து சிந்திப்போம் வாழ்க நலத்துடன் வாழ்க வளத்துடன் நன்றி